你一般说话都言出必行，你可是咱们班最厉害的。说拿下新王的奥菲呢，就顺利拿下了。来，同学们，大家为了庆祝我们的梦岩顺利进入新王网，干一个走起！梦岩，祝你顺利毕业，赶紧成为一代名妓。名妓？名妓说什么？知名记者啊！你们真是够了，没说两句就开车。梦岩，我们可都等着你崛起呢。最好呢，就是称霸互联网。然后并肩马云爸爸，占领全世界。毕竟，世界和未来都是我们的。梦岩，梦岩啊！我希望你要像在学校那样正直、正义，做一个有良知的新闻记者，不忘初心。梦岩，别的我就不多说了，我就祝你永远年轻漂亮，永不过百。梦岩嘛，其实啊。你们说的这些，我通通都不在乎。我想要的是什么？什么？爱情。谢谢我想要一场轰轰烈烈、地动山摇、刻骨铭心的爱情。我的男神一定是要有举世无双的颜值，他干净、英俊，最好还有一点点冷酷。嗯。一种力量，一种保护我，给我安全感的力量啊！我支持你，来，同学们。我去给你买杯热饮吧，等着我啊！这，没事吧？我帮你检查一下。
，这边有个醉鬼。啊，对了，先帮我叫辆救护车来。大哥，你臭流氓！你这是被人揍了吗？是因为长得太好看被揍的。谁干的？哎，我要回家。早起。你拽我干什么？你是我男朋友吗？如果要是也有你这样的男朋友，我就中了头彩。嗯，可是我不记得你叫什么名字，你会对我负责的吧？真是阴魂不散。哎，老白，怎么样了？他其实一直在减肥，而且有这个慢性胃炎的病。我刚才给他看了，那塑身衣啊，穿的太紧了，气儿都上不来，肯定得晕过去啊。我觉得多留几天吧，明天给他做个全面检查。谢谢师兄。那你这个。没事，你的伤要自己负责任吗？不用，我自己可以处理。还不赶紧谢谢人家医生？嗯，谢谢医生。以后没事别喝这么多酒，还跑出来惹事。对不起，警察叔叔，我今天特别聚会。这个明天第一天实习，明天上太空也不能这么喝一个小姑娘。嗯，那我先走了。啊，你你。叫什么名字呀？有点不舒服，你能给我治病吗？酗酒伤肝，呕吐伤胃，现在回家喝酸奶睡觉，这是医嘱。我不要遵医嘱，我要开药。开药？你就是我的药啊！看到你就好了一大半。你就是我的药啊！嗯、放手！放，放我男神就跑了。你女生晚上喝这么多，你知道多危险？万一碰上坏人怎么办？干嘛？哎，很好味道，好香啊！牛奶味，让我闻一下。是不是变态你？让我闻一下。
事情啊，不会多了，放心。你知道一个女生晚上喝这么多的酒有多危险吗？谢谢。我们家贾梦妍，林墨白，刚才那家医院的医生。如果你感冒了，你来找我，我负责。你一个人能回家吗？我怕危险。说帅肯定就帅喽，爷爷。好。好点了吗？哎呦，精神一太紧，难受。你真是为了美不要命。我去给你买杯热饮吧，等着我。没事吧？我帮你检查一下。这边有个醉鬼。啊，对了，先帮我叫辆救护车吧。大哥，你臭流氓！你这是被人揍了吗？是因为长得太好看被揍的。你拽我干什么？你是我男朋友吗？我要是有你这样的男朋友，我就中了头彩了。嗯，可是。记得你叫什么名字
，你会对我负责的吧？真是一会儿不散。哎，莫白，怎么样了？他其实一直在减肥，而且有这个慢性胃炎的病。我刚才给他看了，那塑身衣啊，穿的太紧了，气儿都上不来，肯定得晕过去啊。我觉得多留几天吧，明天给他做个全面检查。谢谢师兄。那你这个，嗯，没事。你的伤要自己有责任吗？不用，我自己可以处理。还不赶紧谢谢人家医生？嗯，谢谢医生。以后没事儿，别喝这么多酒，还跑出来惹事。对不起，警察叔叔，我今天特别聚会，哎，那个，明天第一天实习。明天上太空也不能这么喝，一个小姑娘。嗯，那我先走了。啊，你你。我叫贾梦妍，你脸上的伤是我弄的吗？我明天请你吃饭，跟你道歉，好不好？叫什么名字呀？有点不舒服，你能给我治病吗？酗酒伤肝，呕吐伤胃，现在回家喝酸奶睡觉，这是医嘱。我不要遵医嘱，我要开药。开药？你就是我的药啊！看到你就好了一大半。你就是我的药啊！放手！男人就跑了。你女生晚上喝这么多，你知道多危险？万一碰上坏人怎么办？干嘛？哎，很好味道，好香，牛奶味。让我闻一下。是不是变态你？让我闻一下。叫蒋梦妍，李莫白，刚才那家医院的医生。如果你感冒了，你来找我，我负责
，你一个人能回家吗？我怕危险。跑步的时候，你的心率会达到你极限心率的百分之九十五。突然加速，会增加心肺的压力，头部就会缺氧，脚下就不。下次不要再提前加速了。嗯。我们约会吧，我们约跑步。你怎么知道我在这跑步？因为我也经常在这里跑步啊，今天正好遇到你。不可能，我才经常在这跑步。在这跑步的人我都记得，你以后每天都会遇到我啊，就这么定了。一个新闻工作者，不务正业，把精力都放在调查别人私生活上，你觉得有意思吗？李医生，有没有人跟你说过，你讲道理的时候特别帅？那天有了远方，你的眼睛都帅炸。笑着伸口，趁我在镜头画面，偷偷上一千字，马上紧张红了脸。不好意思啊，哥，今天三明治已经卖完了。那行，那就咖啡吧。好，一杯美式，你稍等啊。OK。菠萝包，新出炉的很好吃，好看的人配好吃的东西，才更配。对不起，我不吃。你不要跟我说什么菠萝包含糖分太多，不适合在运动后吃这种道理。现在换我给你讲一个道理：咖啡是刺激性饮品，不适合空腹吃，长期以来会对胃不好。为了你的身体健康，为了你更好的可以治病救人，你还是吃了这个菠萝包吧。谁说我空腹喝咖啡了？早上在家已经吃过了。嘴上说是不要，身体倒是很诚实。我再告诉你一点，我这个不务正业的小记者已经采访过店员了。你每天呢都会来这里点一杯咖啡，点一个三明治。但是今天三明治卖完了，所以我要推荐我。最爱吃的胡萝卜。你不用上班吗？实习记者不应该很忙吗？我在那边的新闻大厦上班啊，这里是新闻大厦和医院的中间点。而且，你不觉得实习医生和实习记者每天一起跑步吃早餐，很完美吗
。如果我吃了，你今天就不要再出现在我面前了。成交。收快递吗？反正你以后也不打算再要见到我了，我想我还是自己送来比较好，还能再多见你一面。不过你放心，我以后不会再来打扰你了。昨天的事情，真的很抱歉。哦不不不，你千万别这么说，也不用给我发好人卡，说什么我们还能做朋友之类的。其实我们本来就不熟，也不适合做朋友。就这样，再见。那个，这个忘记给你了。那个，之前听小迪说你喜欢艺术节，哦，就买了下个月的两张票，本来想跟你一起去看的，你还是跟你喜欢的人一起去看吧。他死了，他死了，他再也不动了。我可以让他活过来，而且永远都不死。真的？你有魔法吗？你闭上眼睛，我就变给你。这是从哪儿来的？这个是小时候一个朋友送的。等等，这张票你留着吧。我要出去一段时间，等我回来我们一起看。女朋友呢？我没说过我有女朋友。可是你说你有喜欢的人啊？你到底看不看？看。那我等你回来。出现了，你知不知道你这几天消失不见对我很不好？你到底去哪儿了呀？你为什么手机关机？为什么不回我微信？你瘦了。不是因为担心你吗？抱歉。哦，我问你，你答应我说不见不散，你还记得吗？记得。那为什么你给我发完微信你就消失了？你到底出什么事儿了？我受伤了，在家休养。那你的伤怎么样了？现在好了吗？现在好了。撒谎。要三明治。喝咖啡。今天我请不准拒绝我，拒绝我的话，我就去挂你的号，让你一整天看到我繁花俗草好看一千倍。你这样看着我没食欲。那你当我是空气好了啊，无色无形无味儿，摸不着也看不见。可是你时刻都需要。你这样看着我，是为什么
一是因为你好看，二是因为怕你再跑。我知道你喜欢我，我说错了吗？没有。你又不是第一天知道这事儿，你有必要这么直接的说出来吗？我记得我好像拒绝过你。可是你也给了我机会啊。今天有点奇怪，好像跟以前不太一样。你要迟到了，我果然贪色误事，怪不得什么玉皇啊什么的都惨死。啊，晚上跟我一起吃饭啊！对不起，我反对无效。也许你觉得我这样很傻，但是最近跟你失联，让我以为我再也见不到你了。我从来没有这么恐惧过，更可能永远失去一个人相比，勇敢表达自己的感情又有什么了不起？我一点都不怕你知道，除非你亲口告诉我，让我再也不要出现在你面前，否则我就会一直跟在你后面。晚上见。回家多休息，少走动，等过几天就可以自己慢慢走了。记得，记得。您真的记得吗？您记得我叫什么名字吗？梦妍，这个一定不会忘记的。奶、嗯、奶，回去之后要好好休息，过两天我再来看您啊。好，喊。喊什么？奶奶，我叫海玲啊。海玲。你也来家里玩啊，和梦妍，你们俩一块儿啊。嗯，之前做手术那个孕妇恢复的还不错，恢复的挺快的。嗯，用不了多久他们就可以出院了。嗯，知道。你这个医生朋友也不错，就是太严肃，不如我孙子有朝气。只要定时做术后检查就行了。行了，去吧，记得要来看奶奶。嗯。奶奶再见，再见。今天的事我代可明谢谢你了，再见。原谅你了，你怎么还不爱搭理我呀？你都原谅我了，我为什么还要搭理你？那个奶奶检查的怎么样了？除了摔伤，没有什么大事儿。这下她家人可以放心了。奶奶的家人你不是联系上了吗？怎么还是你带的出来？嗯，这个事儿就说来话长了。总之呢，就是我善良、心善、有公德心，喜欢帮助别人呀。这件事情你做得很好。你是在夸我吗？我只是在陈述你帮助陌生奶奶这件事。还不承认？你这就是在夸我呀！不用拐弯抹角的，这是你第一次夸我。你觉得是就是吧。呃，既然你觉得我是个美丽善良的好姑娘，那你是不是要请我吃个饭以示鼓励啊？请你吃饭不是奶奶的家人该做的事情吗？那我请你吧。我的奶奶来医院的时候是你挂的号，这好人好事的功劳有你一半的。对不起，我做好事不喜欢留名。你跟别人不用留名，可我是记者啊，善于发现社会中的真善美。我还在上班。那我就等你下班啊！我最近正好在做美食地图，我知道这附近有个中餐厅，我先去踩点，然后拍照等你啊。再说吧。等你啊！喂，爸。哎，莫白，我马上就要登机了。哎，有十几个小时没有办法跟你联系，你自己当心点啊
。好的，我已经下班了。哦、啊，下班了，那就早点回家吧，按时充电，早点休眠，听见没有？好的，爸爸。去吃饭吧，我爸出差了，我不能和你出去吃饭。你这理由也太牵强了吧！就是因为家里没人才应该出去吃啊！要是我妈不在家，我夜不归宿的心都有。我要回家喂狗。你别喂狗了，喂我吧。我位置都定好了。哎呀，你不能再拒绝我一次。你别出事儿，我叫出人命了。我走吧。去看看。快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快说是要找大老板谈一谈，他现在劫持了大堂经理，又捅上了保安，这会儿把液化气翻出来，说是要图贵一尽呢。报警了吗？报了，估计啊，警察这会儿快到了。我们进来，我们进屋，你们外边打通电话了没有？老板什么时候到？电话占线，我们真的没有办法。好，我看这个王八蛋，真的不想要这个酒店了。那我把，我把他收了，别收，收，别动，过来，别动，别动，好大的煤气味，闻着没有？是，换煤气了，闭嘴，我去。放煤气了，放煤气了，快快跑！快快走，快走，快走，快走，快走吧！快走吧！探测到空气中一氧化碳含量超标，机器人不得伤害人类个体，或者目睹人类个体身处危险时袖手旁观。你赶紧离开这儿，这里很危险。不行！不许进来！你冷静一下！你干嘛？你有武器没有？没有，没有！别过来！我没有武器。受伤的第一人，被邀请的人，空间内所有人均受到生命威胁。根据机器人定律，应采取必要措施。放轻松，没事了。放松。我是新闻网的记者，有什么事情你可以跟我说。记者，你真的是记者？我有工作证。追过来。不许动！那他呢？我是医生，能不能先送他出去？他一直流血会死的。他是无辜的，你看他已经流了那么多血了，你忍心让一个无辜的人死在这儿吗？你冷静一点！别动！大哥，你冷静一点。你不是就想要评个理吗？你把老板的电话号码告诉我，我跟他说。电话给我。屋子里全是煤气，打电话会爆炸。王先生，他现在处于半昏迷状态，如果不立即就医，会有生命危险。不行，不要跟我耍花样了。好啊，拖了我那么久，就为了让警察来。好，那我一把火把这给烧了。呀！救命啊！救命！呀梦言，好，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点
没事了啊，没事了啊，别删了啊，别删了，别删了。我我还活着是不是？作为医生，可以这么判断。啊！吓死我了！我以为再也见不到你了，我以为我会死了。你刚才不是挺勇敢的吗？像个英雄一样。又有个屁啊！刚才刀砍过来的时候，我连明天新闻稿该怎么写我都想好了。上面就写“实习记者被救人质，英勇牺牲”，然后就会有一堆记者来采访你们，你们就拼命的夸我，没准我妈还会得到一笔奖励呢。我连我墓碑上的照片是什么样的我都想好了，然后上面要写“这是一个美丽、无畏、年轻的勇士”。这么短的时间想了这么多，脑子转的还挺快。反正不管怎么样，还能看到你和这个世界，我觉得我简直太幸运了。下次再碰见这种事儿，我再也不冲动了。我保证，你不会死的。不对呀、啊。什么不对？我怎么会没死呢？我记得那个刀，都已经劈到我头上了呀。是，是我绊倒了他，是吗？可是我记得，这是什么？镇定剂，你现在需要。醒了，嗯，林医生呢？他正在忙，他过来跟我说，让我先照顾照顾你这位英雄侠女，你就叫我陈医生就行了。啊，我想起来了，你是莫白的师兄。嗯，我刚才给你做过检查了，嗯，头部应该没什么问题，多休息几天就好了。谢谢。现在怎么样？还会晕吗？还好，就是有一点点晕。正常。这是受了刺激之后的正常表现，多调整几天就好了。嗯，要不然我建议你还是跟单位多请几天假。不、哦，算了算了，我还是忙起来才不会胡思乱想。嗯，莫白。卡
看什么？我就是觉得很好笑，前一秒很淡定很勇敢，像个烈士一样，后一秒就精神崩溃。为什么？当时忘了害怕。那当时的情况，你还记得吗？嗯，我记得他拿刀过来砍我，然后你跑过来救我。在之后我就晕了嘛，不记得，不知道。那既然这样，你可以出院了。走吧，我送你回去。能不能不回去？啊？为什么？我妈出差了，就我一个人。今天出那么大事儿，我不敢一个人回家，你就让我留在医院吧。这里是医院，又不是宾馆。失忆了，哎，这个医生，你你姓什么来着？哎，我怎么都不记得了呢？哎呦，都心神不宁了，还喝咖啡？我一直期待着能和林医生一起喝杯咖啡啊。虽然是自动售卖机的速溶咖啡，但是也心满意足了。谢谢你帮我开留言观察，还特地留下来陪我。观察我吧。不早了，我要回去了，我去值班了。哇！怎么了？流星。这是我第一次看见流星，但是我忘了许愿。这只是宇宙石块和大气层摩擦产生的光线。受过高等教育的你，居然还相信这么幼稚的事情？任何美好信念都值得相信。林医生，你能不能开开你的脑洞？不好意思，我生活在信奉科学的现实世界。那你慢慢许愿，我先回去值班了。哎，哎，你别走啊，李梦凡，你别走，你快回来。这只是我的工作而已。谢谢你出现在我的生命里。那这么说，我也要谢谢你。真的吗？你也觉得我出现在你的生命里是一件值得感谢的事儿啊？我是谢谢你，谢谢我。嗯、陈医生给你开了消炎药和退烧药，回去记得按时吃。很快就好了，啊，这样就行了吗？我不用住院吗？如果你这样都需要住院的话，那医院的走廊就都住满了。回家按时吃药，尽量别沾水。林医生，我前几天撞到头了，然后记性不太好，嗯，可能会忘记吃药。你能打电话联系我，提醒我吃药吗？手机给我。还有很多病人需要照顾，你也照顾好自己，好吗？哦。
喜欢林墨白，是长起来的潮水不再退，是升起来的太阳永不落，是长河奔流无尽头。嗯，有点矫情啊。他们也说，我总是喜欢说这种文艺的腔调有点奇怪。不过我第一次跟人表白没有经验，下一次，下一次会更好。对不起。哦，你不用跟我说对不起。我喜欢你这件事情是我自己的事儿，我只是通知你一下。不过我还是想知道，你喜欢我吗？不，所以你不喜欢我是吗？喜欢和不喜欢，就是黑与白吗？不是这个就是另一个。一定要做出选择吗？当然了，人的感情不就是这样吗？要么喜欢，要么不喜欢。如果什么感情都没有，那就是陌生人了。所以，你是不知道喜欢还是不喜欢我，对吗？无法解读的信息，无法明确界定。目前对梦妍的情感状态，不能判断该做出何种反应，以避免对其造成伤害。莫白，问你的心，喜欢还是不喜欢？无法回答。探测到智脑岩石反应会令梦妍感到伤害。根据机器人定律。应快速做出反应。对不起
我不能确定我的心。我不明白你是什么意思啊？接受我或者拒绝我都不要紧，可是我希望你能告诉我答案。我不能让你受到伤害，我不能做这种事情。所以你只是害怕让我受到伤害，是吗？对不起，是我给你太多压力了。我应该给你时间，让你好好想清楚。送你上去吧。我不用了，自己上去就可以了。你确定吗？确定。你看，我还可以走直线。<笑>要是你送我上去，我妈会一直拉着你聊天，把你聊到崩溃的。所以，为了你的生命不受到威胁，你就送到这儿吧。我上次看见你妈妈，还以为她是你姐姐呢。嗯，什么时候又看见我妈了？啊，不过你可不能当着她的面这么夸她，她会膨胀的。<笑>好吧。别忘了请我吃饭的事儿。嗯。检测到梦魇情绪波段位，坏了。你的外套，谢谢。自我检测，未知的负面情绪波段，无法定义。拜拜。拜拜只能去他公司找他了。为什么情绪不好？是因为我向你表白，你迟迟不肯面对
，给我一个 yes or no 的答案吧。我不能伤害你。你一次一次的说伤害，到底是什么意思啊？你知道吗？我喜欢你，可是你不喜欢我，已经是最大的伤害了。是真的吗？没关系，伤害我也不是你的错，你走吧。那你呢？怎么不回家？我忘带钥匙了，然后我妈不在家，手机关机。那怎么办？不知道怎么办。你喝了多少酒？嗯，一点点。其实我今天过来，是想跟你说。为什么？你为什么不肯回答我？你不喜欢我没有关系。我喜欢你就够了呀，心里有一个喜欢的人，是我最开心的事儿。不要把我的开心拿走好吗？既然你晚上没地方住。暂时先住我公寓吧。你说让我住你公寓？如果你觉得不方便，我方便，我方便。走吧。话说的还真对，鞋子合不合适，只有脚知道。什么意思？没什么，我是说，我很幸运能够遇到你。不过，你为什么会在我家楼下？路过而已。莫白，怎么了？没什么，就是想叫叫你，莫白，莫白。嗯、这是哪儿啊？我家。你家？嗯，你为什么带我来你家呀、啊？家好奇怪啊，这么干净，一点都不像男生的家。你什么都不记得了？我一喝酒就断片，就像电脑，电脑重启。你连我要说什么你都知道，你真是我的知己。喝酒伤身
，呕吐膻胃。你说的，都记得。我给你拿杯酸奶。谢谢林医生。
Ba. Ama. Şu güne de doğdu. Ama. Ama ya Ba. Ama. 检测到孟岩的痛苦情绪，根据机器人定律，此时拒绝会对其造成情感伤害。好。真的吗？检测目标呼吸急促，心跳加快，体温上升，达到情绪安慰效果我在哪儿啊？你怎么知道我要说什么？你昨天已经问过一次了，这难道是你的重启指令？这是你家。又怎么了？我没卸妆，我脸肯定都花了，你别看我。我帮你卸过了。你家里怎么会有卸妆的东西？是不是其他的女生来过？我自己调制的。林梦白，你不是人。是风油风吗？嗯，你还会做这个？啊？刚学的。真没想到，你竟然会做我最爱吃的菠萝包。网上有详细步骤，很简单的。可是对我就没用啊！我每次烤出来都像炭一样。还是你聪明，有天赋，帅。好吃吗？嗯。啊，对了，我昨晚没对你怎么样吧？昨天你哭了。啊？我为什么哭啊？你说你梦见我死了。我怎么一点印象都没有？然后你说你要和我在一起。你说我们相爱了。我说的，嗯，那你是怎么回答的？我说，好的。怎么，我回答的不好吗？但是没谈过恋爱。检测到对方情绪，建议亲吻对方。那我现在是不是该吻你？那我开始了。啊？
吃过，是我最喜欢的菠萝包的味道。从现在开始，你就是我男朋友了，对吗？嗯。吃饭吧。